Je viens de rentrer euh, de la sardinade de Saint-Martin-de-Croix, c'est dans les, dans les Bouches-du-Rhône. J'ai sacrifié euh, la cérémonie d'ouverture des JO euh, à Paris. J'ai bien fait, j'ai bien fait parce que là je suis en PLS là. Je crois que c'était le but d'ailleurs, le but des organisateurs, des concepteurs, des réalisateurs, là, des... ceux qui ont imaginé cette cérémonie, c'était de mettre les gens comme moi en PLS. Euh, de nous rappeler que ma France, notre France, notre conception, notre approche, notre amour de la France, fait que nous soyons attachés à sa culture, à, sa, à, ses, à ses traditions, à son histoire, à sa religion à historique, euh, aux valeurs de la famille, de l'effort, etc. Que tout ça, désormais, eh bien, euh, on lui chiait dessus. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Là, je suis calme parce qu'en réalité, j'ai fait une première vidéo. Euh, J'étais bouillant. <rire> je l'ai visionné et puis je tombais sous le coup de la loi 25 fois, donc je me suis un petit peu calmé. Euh, mais entre-temps, j'ai lu des réactions à, ce, à cette ignominie, à cette dinguerie, à ce, cette succession d'indignités, de, de, de mauvais goûts, d'insultes. Ça a commencé par Aya Kamura, Ayana Kamura, pardonnez-moi, je n'arrive pas à maîtriser son nom, qui ne qui, qui s'est pas chanté, hein, elle n'a pas chanté d'ailleurs. Euh, en mondiovision, je ne suis pas ta catin, en mondiovision, je ne suis pas ta pute, ridiculisant euh, la, la, la garde républicaine, c'est complètement ridiculisé. Euh, et puis qu'est-ce qu'on a eu On a eu le trouble, Alors, on n'en est plus à défendre la famille traditionnelle, même plus euh, euh, les couples homo, on a passé un stade, on est là, c'est le trouble, je ne joue pas ce... les clichés concernant les, les trois amoureux là. J'ai lu la réaction de Marlène Schiappa, l'ancienne la, ministre de la République. On ne va pas s'interdire des plans à trois. Mais on ne t'interdit rien, Marlène, Marlène. Si tu veux faire des plans à trois, tu en fais trois par jour, si tu veux. Deux par nuit, tu, tu peux même être quatre, douze, vingt-sept. Mais c'est ta vie privée, Marlène. C'est ta vie privée. Les troupes, les, 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 les quatuors, les quintettes. <rire> Et plus si affinité, si vous avez envie de vous asseoir sur un cactus, si vous avez envie de vous asseoir les uns, les autres, dans les autres, faites ce que vous voulez, entre adultes. Ça ne nous regarde pas. Ça ne doit pas être mis en mondiovision. Ça ne doit pas, à mon avis, incarner la France. Vous voyez la différence Qu'est-ce qu'on a eu Eh oui, on a, on, a eu, on a eu la scène. Euh, la scène CENE. Pourquoi 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 attaquer violemment notre religion C'est peut-être pour ça, c'est parce que c'est notre religion historique, c'est parce que c'est la religion chrétienne. On risque rien avec euh, la religion chrétienne, on ne risque pas d'être décapité, on ne risque pas d'être pris à coups de calache, on ne risque pas euh, des objets contondants dans la gorge. On peut y aller sur la religion chrétienne, on peut dégueuler, c'est ignoble ce qu'ils ont fait, ignoble c est, c est... J'attends la réaction des évêques. Et on a touché le fond. On a touché le fond en mondiovision. Ils ont voulu, ces gens-là, la gauche dite progressiste, a voulu montrer au, au monde à quel point elle détestait euh, la France que le monde aimait. Parce que l'image de la France à travers le monde, c'est cette France des, des traditions, de la culture, je sais pas, de, de la beauté... De, euh, de ses traditions, de, de son histoire, euh, son Napoléon, euh, <rire> Martel et d'autres. Allez, soyons fous, je ne suis pas gaulliste. Hein. <rire> de Gaulle, la Résistance, euh, il y a plein de gens comme ça, euh, Jeanne d'Arc, euh, ou des héros plus récents. Euh, c est, c est, c est, on, on a mis en exergue l'anti-France, la haine de la France. C'est une minorité, hein c'est une minorité, mais tellement agissante, tellement malveillante, tellement haineuse. Euh... Donc, quelque part, merci à ces gens-là, parce que si on avait eu un coup de mou là au lendemain de, la... de ce qui s'est passé, le coup d'État à l'Assemblée nationale, euh... qui a permis à la gauche d'arriver en tête alors qu'elle ne l'était pas au premier tour, après ce coup de force anti-liberté d'expression avec le C8 qui voit son, son canal être retiré par l'ARCOM. Euh, si on avait eu un coup de mou, ça, ça nous donne encore plus de force, moi bon, en tout cas, de continuer le combat. Parce que le combat, non seulement il faut le mener, 
mais il est urgent de le gagner.